O Ação Imediata de volta e vamos falar agora de um problema muito sério. Poucas pessoas percebem a gravidade desse problema. Quando não está chovendo, é, olha essa imagem. A gravidade quando chove realmente é um caos, né? Então olha essa imagem agora, coloca na tela para a gente, já está lá aí. Olha a quantidade de lixo em Túlio que está dentro deste bueiro. Demais, né? Então imagina a hora que chover, o que vai acontecer? Esse bueiro, ou o que sobrou dele, fica lá no Jardim Paulista. Além das folhas, dá, dá para se realmente ver aí, né? Um saco de lixo que foi levado com a enxurrada. Nós já mostramos aqui outras bocas de lobo também entupidas e o resultado disso a gente também já mostrou neste programa. Pessoas com as casas invadidas pela água na chuva que não conseguem ir embora porque a boca de lobo está totalmente entupida. E mais uma vez nós temos que chamar a atenção das autoridades. Não podemos deixar aqui o problema acontecer para depois remediar. Os prejuízos são grandes. Vamos colocar aí esse pessoal todinho da manutenção do Departamento de Parques e Jardins para fazer a limpeza. Se priorizar um setor por semana, eu tenho certeza que daremos conta. Bom, e talvez o dinheiro está curto, mas precisamos fazer uma união aí, um mutirão e tentar acertar isso aí. Nessa semana, vamos limpar os bueiros da Zona Sul. Semana que vem, da Zona Norte. Assim a gente faz uma reciclagem, uma troca menos funcionários. Sei que vocês têm, mas está na hora para limpar, né? Está na hora, então, de botar todo mundo para resolver o caso com a máxima urgência, por favor. Bom, agora aqui, deixa eu ler aí o um e-mail. Olha lá, eu quero mostrar para você que a gente não está aqui para brincar, não. Secretário, alguém vai contar para o senhor e eu quero que o senhor tome uma iniciativa com urgência. Uh, eu tenho aqui os e-mails que nós estamos recebendo agora. Preste bem atenção, olha aí. A Conceição do Vila Nova. Ela manda para gente este recado aqui, ó. Só consegue alguma coisa na área da saúde se conhecer alguém influente, não é? Isso é um perigo de Rio Claro, hein? Ela esperou dois anos por uma cirurgia de vesícula. Só consegue com influência. Sabe o que ela quer dizer nisso? Posso abrir o jogo ou não? É aquela assim, eu vou ligar para fulano de tal, nobre estilo fulano, tal... É, aí ele pega, manda e aí intermédio dele ele fica bonito na parada porque ele conseguiu. Para, isso aqui é para todo mundo, pode ser assim não. Bom, outra reclamação aqui, nós estamos recebendo aqui mais uma, é, Laureto Conceição. O Laureto está lá no Jardim Novo 1, é, deixou para a gente todos os dados aqui, tá bom? O secretário pode até ligar para ele se quiser, viu secretário? Ó, precisou de um atendimento na UPA. E o médico estava na internet, o médico estava na internet. E as enfermeiras assistindo jogo, as enfermeiras assistindo jogo. E só vieram atender após o término do jogo. Então olha aí secretário, uma hora está vendo Big Brother, outra hora está assistindo o jogo. O médico na internet, o paciente morrendo à míngua. O que, que é isso secretário? Vai lá, tira a televisão de lá. Tira a televisão, isso dá justa causa, né? O senhor sabe disso, não? Se eu quiser, o senhor fala comigo, a gente passa para os amigos aí. Bom, olha aí, o negócio é, na hora, secretário vai lá, tira a televisão, leva embora, desliga tudo e boa. E chegou com televisão, ó, vamos embora. Advertência, uma, duas, três e um abraço. Agora eu quero mostrar para você, aí de casa, outra reclamação que vem se tornando constante aqui na produção do Assembleia Imediata. Nós já falamos tanto e tanto de Mato Alto, agora vamos começar a mostrar para você a novela dos buracos, buraco que não acaba mais. Fala em buraco, é, é nítido, é claro, aqui perto da TV nós temos tantos buracos por aí, o Dai está abrindo o buraco e não está fechando, eu sei que ele vai falar que tem uma segunda empresa, não é? É, um abre, um fecha, o outro pinta. Então, vamos abrir, vamos lá. Olha o buraco, olha o buraco aí. Coloca para nós agora as últimas imagens capturadas pelas equipes do programa. Está na tela, roda a imagem. Olha lá, esse buraco que você vê aí, fica no bairro Cidade Jardim. Sabe aquele buraco que começa pequeno e depois com a enxurrada vai aumentando? Pois é. Então, esse é um exemplo dessa situação. O que se podia gastar um pouquinho de massa asfáltica para consertar agora, terá de gastar um montão. E continuamos com a saga dos buracos. Buraco para lá, buraco para cá, não é? Buraco para lá, buraco para cá. Esse agora fica no bairro Santa Cruz. Parece pequeno, mas cai com a roda do carro para você ver. 
né? Vai, cai nesse buraco. Teve caso de motoristas que precisaram da ajuda dos vizinhos para levantar o carro e tirar a roda do buraco, viu? Ó, a mesma historinha, buraco pequeno, enxurrada forte, o buraco aumenta, minha gente. Estamos no dia 21 de fevereiro, vamos acordar, vamos trabalhar com o ano de 2013. Já começou e faz tempo, então tá na hora de começar a trabalhar, né? O carnaval já acabou, né? A semana agora já é semana de trabalho. Então vamos mandar lenha aí e tentar tapar este buraco bem tapadinho, viu? Vai lá, aproveita o sol, calor forte de 40 graus à tarde, seca num tapinha. Vamos lá. E vamos agora para o bairro Jardim Azul. Os moradores estão preocupados com a situação do bairro. O problema, você aí de casa já sabe, né? O que, que eu vou falar agora? Acertou. Mato alto e muito lixo. Mato alto e muito lixo. A reportagem agora é da Karina Rossi. Lixo, mato alto e insegurança. Problemas que rondam moradores do bairro Jardim Azul, em Rio Claro. Não está muito bom não, né? É mato. Aqui, a gente vem aqui, ó. Aqui nessa onde é a linha de trem, até ali vai bem. Mas quando chegar lá em cima tem que dobrar lá por aqueles pés, porque para lá é um mato danado. Morando há mais de 20 anos no bairro, José Antônio não se conforma com a situação do Jardim Azul. Aqui era bom ser bem tratado aqui, porque aqui o mato cresce, o povo estão passando aqui, muita gente é atacada aqui. Por quê? Porque o mato está grande. E negócio de jogar lixo, estão é... jogando aí. ó. Meu menino um dia foi roubado bem aqui, ó. Há umas seis horas da tarde. Por quê? Porque o mato é grande e ele se esconde aqui, ó. Se esconde naquela chácara ali em cima. É complicado. Dá, dá, pra, dá até medo de passar aqui de noite. De acordo com moradores, este descaso não vem de hoje. Faz tempo que eles aguardam uma solução para estas questões. Espero que o prefeito tome uma providência, né? Nós votamos nele de novo para quê? Né? Ele fazer alguma coisa para nós, eles não faz? Vamos cobrar, vamos cobrar, faz filhinha, vamos para a prefeitura, faz uma passeata, o movimento, tô nessa. Olha aí, meio dia 57, tudo que é bom termina, desculpe a modéstia, mas já tô com vontade de fazer outra manhã, porque o negócio tá bom demais. Obrigado a nossa equipe, foi realmente, ó, fera, o programa foi excelente, não é? Claro que o tempo não permite colocar tudo que tem de rolo por aí, problemas para lá e para cá, mas nós estamos com vocês, viu? Um carinho para a família, um carinho para a cidade especial, uma ótima tarde. Obrigado a nossa equipe todinha, obrigado Edilson e amanhã vamos voltar novamente. O Ação Imediata está no finalzinho. Volta amanhã a partir do meio-dia ao vivo aqui pela TV Claré. Não desligue, continue por aqui porque vem os meninos do esporte com aquele excelente programa. É claro que os times da cidade, né, aquela reação tal, mas eles contornam a base não te deixar nervoso não, viu? Tenham todos uma ótima tarde, um excelente dia, uma boa quinta-feira e a gente se encontra amanhã. Ao meio-dia, um programa que será melhor que o de hoje, amanhã, sexta-feira, meio-dia e 58. Tchau, gente. Até amanhã.